Willkommen auf dem Bahnhof in Zeitz. Hier fährt gerade ein Zug der Erfurter Bahn in Richtung Gera aus. Dieser Zug aus drei Triebwagen des Typs Regio Shuttle fährt als RE12 nach Saalfeld. Im Jahr 2022 war dieser Bahnhof noch mit vielen Formsignalen ausgerüstet. Damit könnte es vielleicht bald vorbei sein, denn es gibt Pläne, die Strecke in das Netz der S-Bahn Mitteldeutschland einzubinden und mittelfristig auch zu elektrifizieren. Hier verlässt eine Regionalbahn RB76 den Bahnhof aus Gleis 8 in Richtung Weißenfels. Eine Diesellokbaureihe 295 der Flexbahndienstleistungen kommt mit einem Zug aus Getreidewagen. Dann setzt die Lok um und das Gleissperrsignal wird wieder umgestellt. Ein Blick auf die Bahnsteige an den Gleisen 1 bis 4. Diese sind für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Die Bahnsteigdächer haben schon bessere Zeiten gesehen. Die Hitze macht auch der Krähe zu schaffen. Die Ausfahrt ist frei für diesen Güterzug aus Richtung Süden, also aus Krossen an der Elster.
Hier seht ihr noch einmal die Bahnsteige zwischen den Gleisen 1 bis 4. Ich stehe zwischen Gleis 5 und 6. Die 295 zieht ihren Zug noch weiter vor. Vielleicht ist er so lang, dass er am anderen Ende über das Grenzzeichen herausragt, sodass die Lok nicht umsetzen kann. Der Güterzug fährt nach Norden. Eine Rangierlok der Baureihe 362, also eine ehemalige Bundesbahn V60, folgt in Richtung Güterbahnhof. Eine Regionalbahn aus Weißenfels kommt an. Der Triebwagen fährt dann ins Abstellgleis. Ein Triebwagen der Erfurter Bahn kommt als RE12 aus Gera an und fährt nach Leipzig weiter. Die Züge von und nach Leipzig fahren meist an Gleis 7, 
sodass man zur RB76 nach Weißenfels umsteigen kann. Hier sehen wir den abgestellten Triebwagen der Baureihe 641, auch bekannt unter dem Spitznamen Wal oder Walfisch. Die 362 kommt mit Getreidewagen zurück. Ein Blick in den Bahnsteigtunnel. Hier kann man noch erahnen, wo die Zugänge zu den stillgelegten Bahnsteigen waren. Der Hauptausgang zur Stadt ist zurzeit ebenfalls geschlossen. Man muss stattdessen diesen Seitenausgang benutzen. An dem Uhrenturm kann man von Weitem die Zeit ablesen. Auf der anderen Seite der Benchstraße fließt die Weiße Elster. Die Fußgängerbrücke führt zur Innenstadt. Hier seht ihr die Einfahrsignale für die Züge aus Leipzig oder Weißenfels. An diesem Tag waren einige Züge etwas verspätet. So kam es zu dieser außerplanmäßigen Kreuzung in Zeitz. Der Zug in Richtung Leipzig fuhr dabei auf Gleis 6. Es wird dunkel. 
Ein einzelner Triebwagen fährt als Regionalbahn RB22 nach Gera. Zum Abschluss seht ihr noch ein paar Aufnahmen, die im Sommer 2021 entstanden sind. An dem Tag war es kurz vor 22 Uhr schon sehr dunkel gewesen. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Musik